బేసిక్గా నేను స్టంట్స్ మ్యాన్ సో నేను విశ్వక్ సార్ సేన్ గారు నేను ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకున్నాను బేసిక్గా ఏంటంటే బాడీ డబుల్ నేను సినిమాలో కూడా బాడీ డబుల్ కింద చేస్తాను యాక్టర్స్కి సో దిస్ ఇస్ న్యూ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఒక చార్మినార్లో ఇరానీ కేఫ్లో జరిగే ఒక సిచ్యువేషన్ హౌ ఇట్ టర్న్స్ మై లైఫ్ అనేది మొత్తం మూవీ అండ్ ఏమో అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ కమర్షియల్ అంటే కమర్షియల్కి నాకు ఈ ఫిల్మ్కి అంటే దెర్ ఇస్ నో ఐ డోంట్ డిఫైన్ ఎనీ ఫిల్మ్ యాజ్ కమర్షియల్ ఫిలిం ఆర్ లైక్ ఈ ఫిల్మ్ అని బట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ అవుట్ లైక్ న్యూ జానర్ ఫిలిమ్స్ అంటే సో ఇట్స్ నాట్ దట్ లైక్ అంటే హీరో అయి కుండాలి లేకపోతే ఇది అని కదా లైక్ వీఆర్ ట్రయింగ్ అప్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు డూ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ జానర్ సో గుడ్ లక్ కెన్ ఐ టాక్ టు డైరెక్టర్ తెలుగేనా యూ లైక్ ఇంగ్లీష్ తెలుగే సార్ తెలుగు ఉండే అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ యూనో ద వే యూ మేడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఏ టైట్ బడ్జెట్ ఐ థింక్ బట్ కానీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ యూనో వాజ్ రీసెంట్లీ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఇన్ ఏ బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఆయుష్మాన్ ఖురాన్ ఒక సినిమా వచ్చింది సిమిలర్గా ఇప్పుడే ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ యూనో ర్యాన్ గోస్లింగ్ ది ఫాల్ గై అని ఒక సినిమా వస్తుంది సిమిలర్గా ఒక బాడీ డబుల్ యూనో స్టంట్ మ్యాన్ గెట్ స్ట్రక్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్ అయితే ప్లాట్ యూనివర్సల్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ యూ షో టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ స్టాండ్ అవుట్ సో అంటే స్టంట్మెన్ క్యారెక్టర్ వైజ్ అంటే ప్రొఫెషన్ వైజ్ ఒకటే బట్ ఫస్ట్ థింగ్ తెలుగు కాదు సార్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇది స్టంట్మెన్ లైఫ్ని మనం ఎంత ఎక్స్ప్లోర్ ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసామో తెలియదు బట్ యూజింగ్ హిస్ ప్రొఫెషన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ హిస్ ఇన్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ ద స్టోరీ అతనికి పర్సనల్గా అతని లైఫ్లో ఏం జరిగింది అన్నదే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆ దాని ద్వారా అతని లైఫ్ ఎలా ఎంతవరకు చేంజ్ అయింది ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ వరకు వెళ్ళింది అతను ఉన్న ప్రపంచం ఏంటనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేసాం ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అదర్ దాన్ ద స్టంట్ మ